Ivat Carolus Gustavus, król Szwecji. Od dziś łaskawie nam panujący. Janusz Radziwiłł w potopie został przedstawiony jako zdrajca. Czy rzeczywiście nim był? Spróbujmy zastanowić się, co kierowało Hetmanem. Czy może Radziwił działał zgodnie z litewską racją stanu? Oglądając film Potop nie wspomina się w nim o wojnie polsko-rosyjskiej, która była kluczowa dla podejmowanych przez Radziwiła decyzji. Na Ukrainie 17 stycznia 1654 roku zwołano Radę Kozacką i postanowiono poddać się Moskwie. Moskwa poparła Bohdana Chmielnickiego, a car Aleksy Michajłowicz przyjął jego poddaństwo. Ten akt poddaństwa uznaje się za koniec powstania kozackiego i początek wojny polsko-rosyjskiej. W latach 40. XVII wieku król polski Władysław IV przychylnym okiem patrzył na Janusza Radziwiła. Król zmarł, po jego śmierci sytuacja uległa zmianie. Jan Kazimierz nie przepadał za magnatem, może dlatego, że chciał zwiększyć władzę królewską kosztem magnaterii. Napaść i ofensywa Rosjan w 1654 roku spowodowała, że duża część Litwy wpadła w ręce cara. W sierpniu Rosjanie stali już nad Berezyną. W Rzeczypospolitej król wszedł w otwarty konflikt z Januszem Radziwiłem. Jan Kazimierz wycofał posiłki koronne z Wielkiego Księstwa. Przyczyną konfliktów była opozycyjna działalność Radziwiła. Do tego doszły konflikty na tle religijnym. Janusz Radziwił dążył do osadzenia na tronie polskim władcę protestanckiego. Rakoczego, elektora brandenburskiego lub Karola X Gustawa. Sytuacja Litwy była trudna. Część chorągwi litewskich oświadczyła, że wobec braku zapłaty żołdu dłużej służyć nie będzie i wymówiła posłuszeństwo hetmanom. Połączone Unią z Koroną Wielkie Księstwo rozsypywało się, przestawało istnieć. U schyłku 1654 roku Radziwił zamierzał zapewnić Litwie neutralność w toczącej się wojnie przy pomocy Szwecji. W styczniu 1655 roku Janusz Radziwił wznowił na krótko współpracę z Polskim Dworem Królewskim, gdyż liczył na zawarcie porozumienia polsko-szwedzkiego, które zamierzał obwarować gwarancjami wolności wyznaniowych dla dysydentów, nie katolików. Załamanie się tych planów stało się przyczyną poddania Litwy pod szwedzką protekcję. Janusz Radziwił, gorliwy Kalwin, podejmując swe próby detronizacji Jana Kazimierza, kierował się względami wyznaniowymi, gdyż Rzeczpospolita wkraczała na drogę odbierania praw politycznych osobom innym niż wiara katolicka. Motywów wyznaniowych nie można oddzielić od motywów politycznych, ponieważ załamanie się obozu niekatolickiego i jego wpływów w Wielkim Księstwie Litewskim było jednoznaczne z upadkiem stronnictwa politycznego, które Radziwiłom zapewniało wielkie wpływy na Litwie. Zdobycie Wilna w sierpniu 1655 roku przez Rosjan przyspieszyło jego decyzję o poddaniu się Karolowi X Gustawowi w zamian za ochronę Litwy. Na początku sierpnia 1655 roku w Rydze Gabriel Lubieniecki podpisał w imieniu księcia Janusza Radziwiła porozumienie ze Szwecją. Układ został potwierdzony 17 sierpnia wspólnie przez hetmanów Radziwiła i Gosiewskiego. 20 września 1655 roku doszło do zawarcia układu w Kejdanach z przedstawicielem Karola X Gustawa. Układ ten uznawał protektorat Szwecji nad Litwą i był zerwaniem Unii Polsko-Litewskiej. Układ podpisało wielu senatorów i ponad tysiąc szlachty litewskiej. Właściwy akt ugody kiejdańskiej podpisał na Zamku Kiejdańskim 20 października 1655 roku ze strony szwedzkiej osobiście Magnus de la Gardie, namiestnik królewski. Obejmowało ono dwa dokumenty, oficjalny i nieoficjalny, dotyczący ziem radziwiłowskich. Ten drugi przechowywany był przez radziwiłów. 
Janusz Radziwił uzyskał od Szwedów na piśmie poważne koncesje terytorialne i dochody. Taka sytuacja była bardzo niebezpieczna dla magnatów litewskich. Radziwiłowie zaczęli rosnąć w siłę. Magnaci pod wodzą Sapiechów, rywalizujących na Litwie z Radziwiłami, zawiązali konfederację przy Janie Kazimierzu. Chorągwie litewskie przeszły na stronę konfederatów. Przy Radziwiłach pozostały tylko regimenty cudzoziemskie. Janusz Radziwił zrywał Unię z Polską, spodziewając się, że zabezpieczy to resztę ziem litewskich przed marszem Rosjan. Ten cel został zrealizowany, ponieważ Rosjanie faktycznie zaprzestali marszu na zachód. Janusza Radziwiła i jego brata Bogusława okrzyknięto zdrajcami. Mimo, że cel Janusza został osiągnięty, konfederaci i wojska Sapiechów zaczęły najeżdżać ziemię Radziwiłów, pustosząc je doszczętnie. Janusz Radziwił schronił się na zamku w Tykocinie. Zmarł prawdopodobnie od ruty 31 grudnia 1655 roku w oblężonym Tykocinie.